అగూఢమాతృక జ్యోతిష్య పీఠం గురూజీ మార్తాండవర్మ స్త్రీ పురుష వశీకరణ స్పెషలిస్ట్ అష్ట దిగ్బంధన మంత్రం ద్వారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ పరిష్కారం భార్య భర్తల సమస్యలు ప్రేమ పెళ్లి సమస్యలు లైంగిక సమస్యలు ఇంకా ఎటువంటి సమస్యలకైనా ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో శాశ్వత పరిష్కారం చూపబడును ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా ఫోన్ ద్వారా పరిష్కారం చూపబడును వివరాలకు మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ వన్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో నైన్ సౌత్ స్టార్ హీరో విశాల్ బాలీవుడ్ పరువు తీశాడు ఎందుకంటే ఓ సంచలన వీడియో ఇప్పుడు కోలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ మాలీవుడ్ శాండిల్వుడ్ తో పాటు బాలీవుడ్ ని కూడా షేక్ చేసేస్తోంది బాలీవుడ్ సెన్సార్ బోర్డు ఎంత పనికి మాలిందో ప్రూఫ్స్ తో సహా చూపించి గాలి తీసేశాడు ముంబై సెంట్రల్ బోర్డు ఆఫ్ ఫిలిం సర్టిఫికేషన్ ఎంత అవినీతమైందో కూడా ప్రూఫ్స్ తో సహా చూపించి ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు విశాల్ అది కూడా డైరెక్ట్ గా మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే అలాగే ప్రధాన నరేంద్ర మోడీ దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు తాను ఈ వీడియో చేస్తున్నానని సంచలన ప్రకటన రిలీజ్ చేయడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా కలకలం సృష్టిస్తోంది అసలు విషయం ఏంటంటే తన లేటెస్ట్ సినిమా మార్కు ఆంటోనీ హిందీలో రిలీజ్ చేయాలని కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి డబ్ చేశారు తేరా సినిమాను సెన్సార్ బోర్డు దగ్గరకు తీసుకెళ్తే కొన్ని అనవసరమైన కట్స్ చెప్పారట అది కూడా కథలోని కీలకమైన సన్నివేశాలు సరే అవేమన్నా బూత్ సీన్లా అంటే కానే కాదు అభ్యంతరం కాని సీన్లు అశ్లీలం లేని సీన్లకు వంకలు పెట్టడంతో సినిమా సెన్సార్ కోసం వెళ్లిన అసోసియేట్ డైరెక్టర్లు షాక్ అయిపోయారు వెంటనే చెన్నైలో ఉన్న విశాల్ కు చెప్పడంతో ఆయనే స్వయంగా ముంబై వచ్చేశారు అయితే తీరా అక్కడికి వెళ్లడంతో మార్క్ ఆంటోనీ టీమ్ కు ఆఫీస్ లోని కింది స్థాయి అధికారులు అసలు విషయం చెప్పారట ముందు స్క్రీనింగ్ కు మూడు లక్షలు కట్టండి ఆ తర్వాత సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ ఇవాళ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది ఆలోచిస్తామన్నారట కానీ స్క్రీనింగ్ ఫీ కేవలం రెండు వేల రెండు వందలు మాత్రమే ఇక సర్టిఫికెట్ ఖర్చు టైం లెంత్ ను బట్టి ఉంటుంది అది కూడా యాభై వేల లోపే ఉంటుంది కానీ ఒకేసారి మూడు లక్షలు అడగడంతో విశాల్ షాక్ అయిపోయాడు దీంతో రూల్స్ మాట్లాడిన విశాల్ కు బెదిరిపోయే సినిమా డైలాగ్ చెప్పారట మీ సినిమాను టైం కి రిలీజ్ చేయాలంటే టైం తీసుకుంటాం అప్పుడు తమిళ వర్షన్ కు హిందీ వర్షన్ కు గ్యాప్ ఎక్కువవుతుంది నీకు వెంటనే కావాలా వద్దా అని అన్నారట దీంతో నేను వారం ముందే తీసుకొచ్చాను కదా అన్నారట విశాల్ ఒకవేళ మీరు హిందీ వర్షన్ కు టైం పడుతుందంటే వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ వాయిదా వేసుకుంటానని రూల్స్ చెప్పేట విశాల్ ఆ మాట చెప్పగానే చివరకు నువ్వు ఏది చేసినా కూడా లంచం ఇవ్వందే సినిమా రిలీజ్ కాదు నువ్వు హిందీ వర్షన్ ను డబ్ చేసి కోట్ల రూపాయలు సంపాదించవా మాకు పది లక్షలు ఇవ్వడానికి నీకేం బాధ అని వెటకారమాడారట చివరకు స్క్రీనింగ్ కు వేరుగా సర్టిఫికెట్ కు వేరుగా లంచాల కొటేషన్ ఇచ్చారట నీతి లేని సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు అందుకు విశాల్ ఓ వీడియో చేశారు సార్ నా జీవితంలో సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు లంచం అడగ్గా నేను చూడలేదు నేను నిర్మాతగా ఎన్నో సినిమాలు తీశాను చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు తిరువనంతపురంలో ఎక్కడైనా నామినల్ ఫిక్స్డ్ ఫీజులు ఉంటాయి వాళ్ళు ఆ మనీని కూడా డీడీ తీసి ఇస్తే లేగల్ పని చేసి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు సినిమాల తప్పులుంటే మార్చుకోమంటారు ఇది చాలా అన్యాయం అన్నట్టు విశాల్ అయితే విశాల్ మాటలు విని మీ సినిమా చూసే టైం లేదన్నారట దీంతో ఇతర సిబ్బంది విశాల్ కు చెప్పడంతో ఇక చేసేది లేక స్క్రీనింగ్ కు మూడు లక్షలు సర్టిఫికెట్ కు మూడున్నర లక్షలు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చేశాడు దీంతో వెంటనే రేపే వచ్చి సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్లమని చెప్పారట అయితే ముంబైలో తమకు లిక్విడ్ క్యాష్ కావాలని చెప్పారట సెన్సార్ అధికారులు అయితే తాను ముంబైకి బట్టలు కూడా తెచ్చుకోలేదు ఏం చేయమంటారంటే వాళ్లే కొన్ని అకౌంట్ నంబర్లను విశాల్ చెప్పారు అది కూడా తమిళనాడు అకౌంట్ ఒకటి మరొకటి అందేరి బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఆ అకౌంట్ లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని విశాల్ సీరియస్ గా చెప్పారు దీంతో విశాల్ మూడు లక్షల రూపాయలను ఎం రాజన్ అనే వ్యక్తి పేరు మీద ఉన్న తమిళనాడు మెర్సంటైల్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ అకౌంట్ కు డబ్బును ఆన్లైన్ ద్వారా బదిలీ చేస్తాడు అలాగే బీజా రామ్దాస్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ అందరి బ్రాంచ్ కు మరో మూడున్నర లక్షల రూపాయలను బదిలీ చేశాడు దీంతో తెల్లారేసరికి మార్క్ ఆంటోనీ సినిమాకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేశారు ఇక సినిమా సర్టిఫికెట్ వచ్చిన విశాల్ చాలా కామ్ గా ఉన్నాడు వాస్తవానికి ముంబై ఫిలిం సెన్సార్ బోర్డు అధికారులు చాలా లంచావతారాలని మన నిర్మాతలే కాదు కోలీవుడ్ నుంచి మాలీవుడ్ వరకు చిరాకు పడుతున్నారట కానీ తమకెందుకు వచ్చిన గొడవలే కోట్లు పెట్టి సినిమా తీస్తున్నామని వారు అడిగిన లంచాలను ఇస్తూ పని పూర్తి చేసుకుంటున్నారు అయితే మార్క్ ఆంటోనీ సినిమా విడుదలై సరిగ్గా ఓటీటీలోకి వచ్చే సమయానికి విశాల్ బాంబు పేల్చాడు ప్రియమైన మోడీ మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే గారికి నా విన్నపం నేను ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో లంచాల గురించి విన్నాను రియల్ లైఫ్ లో మేము అవి సినిమాల్లో చూపిస్తూ ఉంటాం కానీ మా సినిమా కంటే దరిద్రమైన పరిస్థితిని నేను ముంబై సెన్సార్ బోర్డు ఆఫీస్ లో ఎదుర్కొన్నాను ఆరున్నర లక్షల రూపాయల లంచం ఇస్తే కాని మార్క్ ఆంటోనీ సినిమా సర్టిఫికెట్ ఇవ్వమన్నారు నాకు గత్యంతరం లేక ఆరున్నర లక్షలను రెండు ట్రాన్సాక్షన్లలో చేశాను ఇక్కడ బ్యాంక్ ఆధారాలతో సహా మీకు వీడియో పంపుతున్నాను నాకెప్పుడు ఇలాంటి సమస్య ఎదురు కాలేదు భవిష్యత్తులో
మేము ఏడాది పొడవునా కష్టపడి తీసిన సినిమాకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి లంచం ఇవ్వాలా మేము సెన్సార్ బోర్డు అడిగిన ఫీజులు కడుతున్నాం జనం సొమ్ముతో మీరు జీతాలు తీసుకుంటున్నారు మరెందుకు లంచం ఇవ్వాలంటూ విశాల్ చేసిన ఈ లంచం సంచలన వీడియో హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఇప్పుడు ఒక తమిళ పరిశ్రమే కాదు యావ తెలుగు మలయాళం కన్నడ సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన వారు శభాష్ అంటున్నారు వాస్తవానికి ఇంతకు ముందు హిందీ వర్షన్ కోసం ఎవరు వెళ్లేవారు కాదు ఓటీటీ హవా వచ్చిన తర్వాత దక్షిణాది సినిమాల కంటెంట్ కు హిందీలో మార్కెట్ పెరగడంతో నెలకు కనీసం పదిహేను సినిమాలు సెన్సార్ కోసం వెళుతున్నాయి అలా హిందీ కూడా సరిగ్గా రానివారు వెళుతూ ఉండడంతో ఇక లంచాలకు తరలి అంతేకాదు హిందీ సినిమా నిర్మాతల నుంచి కూడా ఇలా లంచాల వసూలు చేస్తున్నా నోరు మూసుకొని ఇచ్చేస్తున్నారట ఎందుకంటే తమకు ఆరు నుంచి పది లక్షలు పెద్ద విషయమే కాదు అనవసరమైన కట్లు చెప్పి సినిమాను బలహీనం చేస్తారనే భయానికి షారూక్ ఖాన్ నుంచి ఇతర పెద్ద నిర్మాతలు కూడా ముంబై సెంట్రల్ ఫిలిం సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ బోర్డుకు లంచాలు ఇచ్చేస్తున్నారు అయితే విశాల్ ఈ బాంబు పిలుస్తాడని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు మరి మహారాష్ట్రలో ఉన్న బీజేపీ సర్కారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ప్రధాని మోడీ ఏం చేస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది మరి ఈ న్యూస్ ఎక్కడికి వెళుతుందో చూద్దాం మరి ఈ న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హాయ్ దిస్ యాక్టివ్ విశాల్ వాట్ ఎమ్ వన్ సే ఇస్ నాట్ అబౌట్ మై మూవీ ప్రమోషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ రిలేటెడ్ టు మై మూవీ మా కంటిన్యూ దట్ ఈస్ రిలీజ్ టుడే ఇన్ ఆల్ ఓవర్ నార్త్ ఇండియా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది స్కామ్ దట్ ఈస్ హ్యాపన్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫైర్డ్ ఇన్ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ముంబై విత్ రిలేషన్ టు మై ఫిల్మ్ సబ్కో ప్రణామ్ దుఃఖి కి బాత్ హై బోల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అడ్రస్ దిస్ టు మై ఆనరబుల్ మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్నాథ్ షిండే సాబ్ అండ్ మై ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీజీ సాబ్ జో హువా సిబిఎఫ్సి ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ కే ఆన్లైన్ అప్లై కియా లేకిన్ లాస్ట్ మే టే ఆతి సమయ uh yes uh, we had to do it uh, prior uh, uh, maybe last week but uh, it, uh, because of technical issues we had to come in the last minute but uh, we were uh, taken aback uh, by uh, what happened over there in cbf fc office uh monday uh, when my person had uh, visited uh, the place uh, there was uh, an option given to us sade 6 lakh um ka price rakha uh, సర్టిఫికేషన్ కే సర్టిఫికేట్ మిల్ కే శామ్ సో వీ వర్ లెఫ్ట్ విత్ నో ఆప్షన్ పే తీన్ లాక్ భేజనా తా దేఖనే కే ఫిల్మ్ ఆర్ సాడే తీన్ లాక్ సర్టిఫికేట్ మాగనే కే సో దిస్ వాజ్ డన్ బై వన్ వన్ లేడీ మా ఐ డో నో వెదర్ షీస్ మెస్ ఫర్ మిసెస్ మెహనా దా హూ డిడ్ ద ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎట్ కోస్ ఇట్స్ రికార్డ్ ఇట్ ఇట్స్ నాట్ అ జాబ్ టు రికార్డ్ బట్ ఐ రియలీ వాంట్ టు రికార్డ్ దిస్ జస్ట్ ఫోర్ to make sure that uh, it's not ordinary money it's hard earned money and uh, definitely if uh, this is the case for me i don't know what's the case of other friends which she has also said that uh, uh, jo 15 din ke pehle uh, apply kiya wo 4 lakh mein kat kat kam karke transaction aur certification ke liye uh, wait kar rahe hain saade uh, 6 lakh mein mere paas koi option nahi tha maine pay kiya pehle 3 lakh aur ek account mein aur the dusra account mein ba saade 3 lakh aur mil gaya mera certificate aur aaj film ma cantonese release hua north india mein lekin ye dukhi ki baat hai if this is the case in government offices i really request the higher officials to look into this matter and and corruption yes my honorable prime minister uh has always uh, stood against corruption and uh, of course every uh, leader stands against corruption and this is corruption uh jab mere liye act ko aise halat hai to dusra producers ke liye kya hoga wahi soch mere dimag mein so please uh, look into it sir and uh, uh, we do have the evidence and uh, of course it's not a culture to record uh, conversation but this conversation should have been should should be recorded and we recorded it to uh, uh tell the entire world what is happening in cbfc in mumbai so 600 lakhs is what they paid for my certification for the uh, for the hindi version of uh, mark antony and uh, the rest is for you all to hear the in the voice note uh, that transpired uh, in the con- in the phone calls between my man, my man and uh, uh, the person involved in the cbfc i think this is enough for everyone uh, for all of you to see and i'm looking forward for action to be taken jai hind Thank you.